मैं जब हिदाया पढ़ाता था तो जो बाप पढ़ाना होता था उससे मुतल जितनी भी फ़िका की किताबें उस वक्त हमारे यहाँ दस्तियाब थी नाजामबाद में वो उन सब के यहाँ मैंने एक निशान लगाया हुआ था और जो मेहमान खाना था हमारा उसमें मुझे हजरत ने फरमाया कि आप इसमें रहा करें एक तो दफ्तर था एक तलबा की रिहायशी थी और एक कमरा मेहमानों के लिए था जो मेहमानों के लिए मेहमान खाना था उसमें तीन चार पाइयाँ होती थी वो चार पाइयों को मैं लेटता नहीं था उस पर उससे मुतल जितनी किताबें होती थी वो लाकर में रख देता था ऐसे ना बराबर से इसमें शामिया है अब्दुल मोहतार है अलबारय है और जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें वो जो बाब हिदाया का मुझे पढ़ाना होता था तो हर बाब हर किताब में इसमें क्या लिखता है इसमें और साथ में कापी होती थी उसमें नोट्स में लिखता जाता था कि इसमें इजाफी इसमें क्या चीज़ है इसमें तीन चार पहियों पे किताबें जो होती थी वो मैं पढ़ लेता उसका फ़ायदा ये हुआ कि ख़ुद मुझे शौक़ हुआ पढ़ने का नोट्स लेने का मुताले का और फिर जब मैं वहाँ जाकर उसको पढ़ाता था तो दूसरे तलबा भी आकर बैठते थे बल्कि ऐसा भी हुआ कि बाज़ मुदरसिन भी बैठने लगे कहते कि हमें इतनी मालूम तो कहीं कहीं से नहीं मिलती तो जाते वक्त हजरत मुझे वहाँ गाड़ी में पहुँचा कर आते थे मखजन लूम में वापसी में वहाँ से पैदल आता था मखजन लूम बनारस चौक देखा आप लोग बनारस चौक से रोज़ाना पैदल आना नाजमबाद चार नंबर उसमें फिर दो काम होते थे एक तो तिलावत होती थी अलहमदिल्ला काफ़ी तलावत हो जाती थी यही याद पड़ रहा है कि दस बारे अक्सर उस जमाने में तलावत हो जाती थी दूसरा अल्लाह ने यह तोफ़ी खुदा फरमाई कि वहाँ चूँकि मैं बीच से कब्रस्तान से आता था तो पापोश का जो चौक है ना उसके करीब में डॉक्टर अब्दुल्ल साहब रहमत आ का मतब था हजरत थानवी रहमत आ के अजल खुलफा में थे हजरत डॉक्टर अब्दुल्ल आरफ़ी साहब रब अजर शेखुल इस्लाम मुफ्ती आजम पाकिस्तान इनके भी शेख थे तो सुबह सवेरे तकरीबन जब मैं वहाँ से फारिग होकर आता था मकसद से दो इसबाक पढ़ाता था मैं दो या तीन तो उस वक्त उनकी खसूस मजलिस होती थी वो डॉक्टर थे होम्योपैथिक डॉक्टर थे आधा घंटा रोज़ाना वो अपने ख़ास लोगों के साथ खसूस मजलिस करते थे मुझे किसी ने बताया था कैसे होता है उसमें हजरत थानवी रमत के दूसरे उनके मुरीदीन खुलफा ख़ास उनके लोग थे वो आकर बैठ कर हजरत से इस्तीफ़ा भी करते थे गप शप भी चलती थी वहाँ तो मैंने भी वहाँ बैठना शुरू कर दिया मुझे हजरत सूफी सरवर साहब रमत हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रमत के बाद सबसे ज़्यादा जो मुझे सोबत मिली है डॉक्टर अब्दुल्ही साहब रमत कि दो साल बाकायदा मैं उनकी खिदमत में वहाँ हाजिर होता रहा रोज़ाना तो जुम्मे को छुट्टी होती थी मुझसे उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं कहाँ से बहुत दो तीन साल तेज तेज हजरत ने किए मुझसे तो मैंने कहा तो मैं पढ़ता हूँ मगजन लोम में कौन सी किताब है मैंने कहा हिदाया और सोलो शाहिर दो तीन किताब में कुछ दिन के बाद हजरत उनकी खिदमत में हाजिर हुए मेरा तारफ़ कराया कि मेरे नायब हैं हजरत तो डॉक्टर साहब मुझे एक यहाँ तक पढ़ मारा कह रहे तुम तो कह रहे थे मैं तारे भी लो तो अलहमद ला हज़र डॉक्टर साहब रहमत ला की बहुत सोबत भी मिली बहुत उनकी मोहब्बत भी दुआएँ भी अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए और बहुत कुछ सीखने को मिला तो अपने वक्त को सही इस्तेमाल करने के लिए तो फिर